Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о ранних играх для платформы MS-DOS, сборниках Classic Font или лучшие игры для IBM PC. Начну я, пожалуй, со своего знакомства с ПК. Конечно, все началось гораздо раньше, чем я увидел сам полноценный персональный компьютер в том виде, в котором он у меня появился позже. В 1989 году по школьной программе я автоматически перешел из третьего класса в пятый и начал учиться во вторую смену. Есть у меня друг, который живет со мной в одном доме, и с которым мы знакомы с 7 лет. Так вот, у его старшего брата на тот момент был компьютер, БК-010. Частенько я ходил вместо школы к другу, то есть прогуливал, страшное слово, которое пугает меня до сих пор. Таким образом, пока его родителей и брата не было дома, мы играли по несколько часов. У других друзей по школе или по футболу, в который я играл достаточно долго и много, был Спектум. Конечно, по сути, игры там были похожи на БК, но на БК почему-то играть было интереснее даже на маленьком черно-белом мониторе. Наверное, из-за больших дискет, которые относительно быстро грузились и включали в себя множество классных игр на русском языке. Конечно, дисковод не входил в стандартную комплектацию и являлся крутым апгрейдом на тот момент. В основном все пользовались аудиокассетами и магнитофонами, да и владельцев подобных компьютеров было не так уж и много. В общем, БК мне нравился гораздо больше. В 1992 году я перехожу в восьмой класс, и у меня появляется еще один друг, большой любитель Дэнди и Сеги. Сеги тогда у нас были редкостью, они только начали появляться и стоили дорого, как и игры для них. Все же они были намного популярнее, чем Супер Нинтендо. Примерно на 10 владельцев Сеги приходился один Супер Нинтендовец. Так вот, я любил ходить в гости к своему школьному другу. Мы вместе играли в Дэнди, обменивались картриджами, проходили игры, играли в Сегу. И вот однажды он показал мне отцовский рабочий ноутбук Ташиба, на котором было установлено всего три игры. Металлические мутанты Дейв и боевые шахматы. Мне эти игры очень понравились, это были совсем другие ощущения от игры на компьютере, чем на приставках. Хотя экранчик был маленький и монохромный, отображал блеклые цвета, к тому же еще сильно отсвечивал. После этого я увидел там же лемминги, установленные с дискеты. Кен Лабиринт и Вульфенштейн. Это были мои первые игры, которые я увидел на IBM PC. Затем у друга наконец появляется свой компьютер, примерно в 1994-1995 году. Это был 286-й Хьюлит Паккард с цветным монитором и затемненным защитным экраном из стекла. Экран этот придавал картинке глубины, что было очень приятно для глаз, и за ним можно было сидеть часами. Там я уже увидел огромное количество классных игр, после чего и захотел себе полноценный комп. В то время моя мама неплохо зарабатывала, и я, пообещав, что буду хорошо учиться, выпросил у нее компьютер. Это было в 1996 году, примерно в то время, когда я поступил в институт. Стоил он довольно дорого, 1100 долларов. Это было примерно 5,5 миллионов рублей неденоминированных денег, так как 1 доллар на тот момент стоил примерно 5000 рублей. Это был Pentium 100 с 8 мегабайтами оперативной памяти, то есть топовый компьютер на тот момент. Единственное, что было мощнее, это 133 Pentium с 16 мегабайтами оперативной памяти. По стоимости до такого зверя не дотягивали даже самые крутые приставки. Panasonic 3DO стоил тогда полтора миллиона рублей. Да и библиотека игр на нем была довольно скудной по сравнению с ПК, именно благодаря сборникам для ПК на CD. Именно о таких сборниках сегодня пойдет речь. С самой известной серии среди них явился Classic Font – лучшие игры для IBM PC. Для установки игр с диска запускалась своя простенькая программная оболочка, именуемая базой. Номер базы соответствовал номеру сборника. Подробное меню включало в себя краткое описание, год выпуска, размер игры, а начиная с третьего номера даже скриншот. Но, увы, все было не так гладко, как хотелось. Не все игры запускались. Некоторые требовали Windows, некоторые содержали ошибки в архиве. Некоторые были демо-версиями, мы их называли обрезанными. Были даже с нехватающими для запуска файлами или ошибками при запуске. Как я уже говорил, некоторые игры требовали дополнительной памяти и приходилось при загрузке отключать мышку или саундбластер и играть на PC-спикере. 
подписи спикер – это отдельный небольшой динамик, который крепился на магните к корпусу компьютера изнутри и подключался в материнскую плату. Этим звуком пользовались все владельцы IBM совместимых компьютеров изначально, до появления отдельных звуковых карт в массовом пользовании. Диск, который мы сегодня рассмотрим, второй из серии. Этот диск не мой, а использовался у друга как раз на том самом 286 компьютере и, как видите, неплохо сохранился. Он датирован сентябрем 1994 года и содержит 188 игр. Обложка сделана в карикатурном стиле, что уже само по себе создавало определенную атмосферу, ибо картинки в детстве для нас были очень важны. Вспомните тот трэш на стиплеровских картриджах, который вызывал у нас прямо-таки щенячий восторг. Сбоку на переплете диск удачно подписан, что позволяло хранить его лежа на полке или в специальных подставках с другими дисками. На оборотной стороне коробки мы видим полный список игр мелким шрифтом, что, конечно же, привлекало внимание знатоков, так как в списке можно было найти любимые игры, хиты, простенькие аркады, увидеть что-то новенькое, да и вообще интересно пробежаться по списку. Особенно это было удобным, когда у владельца появлялось больше дисков, и можно было быстро узнать, на каком диске находится нужная игра. Итак, перейдем непосредственно к диску. Перечислять весь список игр долго, их довольно много. Хочу отметить, что из 188 игр в итоге запустились 162, а с остальными возникли проблемы. С таким количеством игр на диске выбор был очень большой, и если игра не цепляла первые 2-3 минуты, она тут же удалялась в целях экономии места на диске. Чтобы понять это, объясню. Мой первый жесткий диск был объемом всего 850 мегабайт. И он еще считался очень большим. Правда, и игры весили мало, но если файлов на компьютере было много, он начинал тормозить, а программа Smart Drive, которая ускоряла работу компьютера, тоже жрала память, и с ней многие игры могли не запуститься. К тому же в то время были очень популярны компьютерные вирусы, да и сами жесткие диски надежностью особо не отличались. А некоторые, одной известной компании производителя из трех букв, вообще сыпались один за другим из-за неудачной технологии стеклянных носителей. Поэтому мы старались хранить на жестком диске как можно меньше игр, в основном любимых. Установил, поиграл, удалил и перешел к следующей. Благодаря такой схеме ценность CD-дисков возрастала в разы, особенно если учесть скорость установки игры и удобство пользования cd после того, как мы трахались с дискетами, долгой загрузкой и постоянно увеличивающимся количеством бэтблоков. Привет Нортон Диск Доктору! Приключения Капитана Комика Это платформер, выпущенный Майклом Дэнио для MS-DOS в 1988 году. Он был одним из первых платформеров для IBM PC. Вкратце о сюжете. Капитан Комик находится на планете Тамби. Его миссия — найти три артефакта — мистические драгоценные камни Ласкарбанаса, тысячу монет владения и корону веков. Чтобы найти их, он должен пройти через множество разнообразных локаций. Игра завершится, когда комик завладеет всеми тремя сокровищами. Первое, что хочется отметить, это управление. Разработчики накосячили с выстрелом. Кнопка стрельбы — это insert, и приходится тянуть левую руку, чтобы стрелять, за исключением полноценных клавиатур, на которых справа находится калькулятор, дополнительный набор цифр. Здесь 0 срабатывает как insert, и играть таким образом гораздо удобнее, потому что выстрел находится прямо под правым мизинцем. Вообще, касаемо выстрела, сначала я даже не понял, что он здесь вообще есть, если бы не полоска энергии справа рядом с лайфбаром, указывающая на него. Все остальное по классике. Управляем стрелками, пробил прыжок, от интенсивности нажатия на который можно рассчитывать его высоту, что довольно удобно. Кнопка Alt – заходить в двери. Всего нам дается 5 дополнительных жизней и нет никаких континью. Если умерли, конец игры. Существенный недостаток, что каждый раз после геймовера нас выбрасывает в DOS. Затем приходится запускать игру снова и пересматривать заставку. Это не критично, учитывая господство аудиокассет в то время. Вот если бы пришлось загружать ее каждый раз заново на аудиокассете, то была бы полная абсолютная жопа на несколько минут. Тогда бы пришлось дольше слушать модемную музыку, чем играть в саму игру, ведь она довольно сложная. А из доса перезапустить игру и пересмотреть заставку вполне можно было потерпеть несколько секунд. В целом об игре можно сказать, что она довольно неплохая, отличается разнообразием локаций. Но ответить на вопрос, проходили ли мы ее в 90-е, я не смогу. Этого я просто не помню. Эта игра не пользовалась у нас особой популярностью. 
да и времени с тех пор прошло довольно прилично. Версия для NES была выпущена позже компанией Color Dreams в 1989 году в качестве нелицензионного издания. На Денте у нас этой игры в 90-е ни у кого не было, и я сомневаюсь, была ли она у нас в стране вообще. На современных сборниках и даже на флеш-картридже 1200 в одном ее тоже не наблюдается. Поэтому пришлось записывать игру отдельно, чтобы сравнить эти версии. А с версии можно сказать, что она немного изменена по сравнению с оригиналом. Капитан Комик стал выглядеть по-другому, локации стали длиннее, и, конечно же, за счет джойстика управлять стало намного удобнее. Теперь игра сделана в полный экран, а инвентарь включается кнопкой паузы. Плюс в игру добавили призов, например, молния дает временную неуязвимость и максимальную мощность, что существенно облегчает прохождение, так как враги атакуют не переставая. Также во время игры мы собираем и другие бонусы. Усиление выстрела, ключи, ботинки, увеличивающие высоту прыжка, щит для восполнения лайфбара и так далее. Кстати, если взять щит с полным лайфбаром, то дадут дополнительную жизнь. Иногда дополнительной жизни выскакивает из убитых врагов в виде кубка. До полноценного хита, конечно, на версия не дотягивает, если сравнить, например, ее с той же Контрой, которая вышла на год ранее, или Робокопом, вышедшим в том же 88 году. К тому же Капитан Комик очень сложный, враги не знают пощады, атакуют постоянно, не переставая. Некоторые уровни сильно запутаны, и без улучшений пройти дальше совершенно невозможно. Еще в игре есть серьезный камень преткновения, прыжок, совершить который удачно с первого раза практически невозможно. Из-за него я даже в какой-то момент перестал проходить игру, так как пропал всячески к ней интерес из-за бесконечных неудачных попыток перепрыгнуть это место. Кстати, в конце игры вам этот прыжок потребуется снова, так что тут нужна особая техника. Это самый серьезный промах разработчиков в игре, если не считать запутанной локации в стиле «Я хрен его знает, куда идти и что тут делать». Серьезная претензия на то, что игроки будут сидеть и биться над одним и тем же местом, или путаться в локациях, бегая по кругу и теряя жизни. Например, если вы забудете взять какой-либо из трех ключевых предметов в игре или какое-то улучшение, то до конца вы пройти точно не сможете, и придется возвращаться назад, пол игры пробежать. Методом проб и ошибок вырабатывается обязательная последовательность прохождения игры, что напомнило мне замковые лабиринты в Марио. Хоть в Дэнди версию играть намного удобнее и привычнее, изначальная dos версия мне нравится гораздо больше. Она обладает своей атмосферой, характерной для хитовых dos платформеров того времени. Выглядит и играется намного проще. Если не считать корявого управления, то физика в dos версии намного приятнее. Капитан Комик 2 Разрушенная реальность. Вторая часть игры находится на том же диске. Вышла она в 1990 году. Здесь уже добавили функцию сохранения, и как мы увидим далее, неспроста. По сюжету здесь Капитан Комик должен найти машину, которая позволит ему путешествовать в шесть разных миров, в которых он должен собрать шесть кристаллов, чтобы спасти планету и ее жителей от злых инопланетян, известных как «большие придурки наоборот». Уже по названию игры и описанию сюжета становится видно, что здесь стоится некий пи***ц. Смысл игры тот же, управление то же самое. Но с первых минут игры мы понимаем, что лабиринты первой части были еще цветочками. Во-первых, передвигаться теперь стало можно не в двух, а в четырех направлениях, что увеличило и без того мозголомную пафосность игры. Во-вторых, на экране появилось столько разноцветного мусора, что глаза не знают куда смотреть и быстро устают. На фоне всего этого красочного бреда заметить врагов довольно сложно. В-третьих, я несколько минут шатался по одной локации и не знал, куда надо идти, пока не подсмотрел прохождение. Оказывается, слева, где лежит камень, можно пройти. Ну и где тут логика? Обычно в начале игры проход далее по уровню находится справа, но тут автор, видимо, решил отойти от привычной системы прохождения. Хотя чего я удивляюсь, в прошлой части игры тоже проходы были запутаны, и их надо было проходить в определенной последовательности. У данной игры есть одно характерное свойство – она очень быстро надоедает. Первая часть игры тоже этим грешит, но гораздо в меньшей степени. Так что как только я дошел до воды, где нужно плавать по лабиринтам, мне она уже порядком надоела. Хорошо, что хоть полоску кислорода сюда не впихнули, но все правильно, он же в скафандре, и в жизни такое вполне возможно. По идее, воздуха должно хватать от 4 до 8 часов. 
Прежде чем сделать вывод об игре, необходимо учесть, что в то время подобные игры были хитовыми. Тем более, что компьютер, в отличие от приставок, будто бы был предназначен для разного рода мозголомок и беспощадно пожирал время. Садишься играть вечером в пятницу, а на следующее утро уже встаешь в понедельник, на учебу не выспавшимся. Затем лезешь в расписание и смотришь, какие предметы сегодня можно пропустить. О, сегодня же две лекции. Значит, до обеда можно еще немного поиграть, а потом переписать лекции у друзей. Один раз я таким образом пропустил целый семестр. Ах да, о чем это я? Красивая цветастая графика сильно привлекала детей, да и не детей тоже. Тем более, что данная игра все-таки вышла официально и продавалась, в отличие от первой части и версии для NES. Так что нужно признать, что игра в принципе неплохая. Но чтобы сберечь свои глаза и нервы, давайте лучше перейдем к следующей игре на сборнике. Airborn Ranger. Воздушный рейнджер. Я называю игру рожденной в воздухе, ибо дословно название переводится именно так. Это экшен-игра, разработанная микропрос для Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum и DOS в 1987 году, а также перенесенная на Amiga и Atari ST компании Image Tech Design в 1989 году. В игре единственный рейнджер армии США отправляется для проникновения на вражескую территорию для выполнения различных задач. Чтобы дать вам правильную установку, немного зачитаю официальное описание геймплея. В начале каждого уровня игроку представляется краткий обзор миссии, и он может выбрать рейнджера из списка доступных солдат. Затем игрок управляет самолетом, описанным как V-22 Osprey, и ему разрешается сбросить три ящика с боеприпасами над вражеской территорией. Как только три контейнера будут сброшены, рейнджер будет выброшен на парашюте в этот район. При приземлении игроку предстоит преодолеть несколько препятствий, в том числе вражеских солдат и офицеров, минные поля, окопы и бункеры. Из-за ограниченных боеприпасов игроку необходимо спланировать свой путь по территории. Сброшенные ящики обеспечивают солдата свежими ручными гранатами и боеприпасами. После завершения миссии рейнджер должен в течение определенного времени добраться до места сбора. Если рейнджер захвачен, но не убит, игрок может начать дополнительную спасательную миссию, используя другого солдата из списка. Каждая успешная миссия повышает ранг отдельного рейнджера, вплоть до полковника. Достаточно мощное и колоритное описание, по которому новичок обязательно захочет сыграть в эту чудесную игру. Но мы-то с вами знаем, что может скрываться за мультиплатформенной игрой тех времен. Первое, что хочется отметить, это то, что при запуске через эмулятор на современном компьютере игра полетела с такой неимоверной скоростью, что я охренел. Происходящее на экране напоминало приступ эпилепсии, потому как игра работает как говнокод на прямой сегментной адресации и написана через жопу. Далее у меня есть вопросы к оформлению данной игры, а именно, как сделан игровой режим. По сути, это вид сверху, но не совсем, а судя по управляемости персонажем, об этом мы еще поговорим отдельно, является проекцией, хотя по графике это не так. Сама рисовка объектов выполнена отвратительно, будто студент рисовал короткометражный мультфильм в своем блокноте. Но для тех времен подобная графика считалась продвинутой, тем более, что в данной игре основной упор делался на геймплей. Геймплей. Что? Ах, да, геймплей. Конечно. И в этой игре он, безусловно, есть. Но, к сожалению, вынужден констатировать факт. Долго он не продлится. В данную игру совершенно невозможно играть даже на самом легком уровне сложности. Я пробовал самую первую миссию раз, наверное, 50, и практически каждый раз меня убивали в течение нескольких секунд. Почему? Во-первых, главная претензия к геймплею — это рваный игровой темп. Попытка разработчиков закосить под аркадную игру команда вышла явно неудачной. В какие-то моменты просто не успеваешь понять, что происходит, и пытаешься панически отступить. Но нет спасения от бесконечно респавнящихся и вездесущих оленей, которые бегут на вас со всех сторон не переставая и постоянно стреляют. В итоге, совершенно не поняв, что происходит, персонаж погибает. Собственно, на этом вся игра и заканчивается. Пару раз мне удалось случайно продержаться подольше, отстреливая бессмертных агрессоров, но закончилось это тем, что у меня кончились патроны, и в итоге меня все равно убили. Неважно, что вы будете делать, стрелять, бегать по буйракам, ложиться, пытаться в нужные места сбросить припасы, сделать высадку, спрятаться, все в итоге бесполезно. Вас тут же найдут, догонят, убьют, и игра закончится. Но это еще не все. 
Отрегулировав скорость до нормальной и выполнив высадку, я понял, что у меня конкретная беда с управлением. А именно, при нажатии кнопки в сторону, вместо того, чтобы бежать, сей персонаж начинает крутиться вдоль своей оси, что отнимает время для прицеливания и передвижения в нужную сторону. Как бы люди, которые это делали, играли когда-нибудь хотя бы во фронтлайн? Неужели было так сложно сделать боевку с видом сверху и нормальным управлением? Но нет, конечно. Надо же поиздеваться над людьми и убить протагониста раз в сто, прежде чем озлобленный игрок плюнет в экран и навсегда удалит подобное убожество. Такие игры в 90-е обычно не проживали на жестком диске и одной минуты, сразу же удалялись и больше никогда не запускались. Ей-богу, я лучше потыкаю квесты, поломаю голову, либо сыграю в какую-нибудь рулетку типа Small Mario на Денди. Толку от этого будет гораздо больше. Как вы уже поняли, колоритное описание, куча функций, карт, миссий, игровой таймер – все это совершенно не подходит под игровой темп. Соответственно, разработчики сами спилили сук, на котором сидели. Выжить в игре более 30 секунд практически нереально. И смысл сделать игру разнообразной и играбельной был полностью потерян. Я более чем уверен, что высокие рейтинги этой игры в 92-м и 94-м годах, когда уже вышло огромное количество хитов, были сделаны людьми, ни разу не попробовавшими эту игру, в том числе фанатами аркадной игры «Команда». На этой грустной ноте я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пойду поиграю во вторую часть Капитана Комика. Рожденный в воздухе, а точнее высранный из воздуха, как птичья какашка, дал мне понять, сколько удовольствия можно получить даже от затянутого геймплея с чересчур цветастой графикой. До свидания.